进来。妈。小白。嗯。你怎么来了？我来是有点事儿想跟你说。找我有事儿？什么事儿？你说吧。妈，是这样的，我谈了一个女朋友。真的吗，儿子？真有谈女朋友啦？这个女孩什么样啊？妈，我觉得她还挺不错的吧。虽然说长得不是很漂亮，但是我感觉他这个人、人品什么的都还行。哦，还行啊。啊，那你打算什么时候带过来让我看看呀？妈，我这是想跟你说这个事儿呢。你看你什么时候有时间，我把他领过来，你们俩见一下。啊、哦，行。同意啊，妈。那太好了。那你说什么时候吧？要不我把他领过来跟你见一面。哎、啊，对了，儿子，你跟他谈朋友，跟咱跟他说咱家的条件没有啊？妈，你放心好了，我没说。你不是觉觉得以前我谈女朋友不好吗？他是不图我钱，所以这次我在谈的时候，我根本就没说咱们家什么条件。好好好，没说呀，这事就好办了。你这样吧，改天我约你们，咱们呀回农村老家。啊，妈，你说你把他领到你们老家干嘛呀？我呀，就是替你啊把把关，去试验一下他的人品怎么样，他是不是真心对你，真心喜欢你这个人？妈，我感觉没必要，我都没跟他说他们家的条件，我感觉他对我挺好的，我也挺爱他的，他人品可以，我不用这么麻烦的试他。我告诉你，现在呀，人心叵测。你能看到他是真心的吗？你不试一下，你怎么知道他是图你什么呀？图你的人，还是图你有有没有钱呀？他能不能给你同甘苦共患难呀？所以啊，我们呀、啊、就约在农村老家见面，一试不知道是什么样的人了吗？如果他是那种拜金女，你知道的早，还不至于那么伤心。如果他不是拜金女的话，那不更好了吗？你们在一起，这不是真心相爱吗？行了，妈。那我知道，那就按你说的办吧。那过两天我约他去你们老家。嗯，好好好，去吧。那我先走了啊。去吧。大妹走了，前面就到我们家了。小白，啊，你家就在这边住啊？哈，是啊，怎么了？这也太破了，你瞅瞅这路，脏死了，全是泥。你过几年就修了，行了，大美，咱们赶紧赶紧走吧。什么呀？破，大美，这里就是我家了。走吧，我妈在家等着我们呢。走。那家怎么那么破呀？妈，你别弄了，大美来了。你回来了。来，快出来，快出来。来啦，这就是你说的女朋友、啊、是吧？妈，这就是大美，大美，这是我妈。阿姨好。啊，你好，你好。行了，妈，你别干了，坐，咱们坐那说去。好好好，行行行。哎，走走走，走进屋吧。小白、嗯，阿姨，我觉得咱们还是在这外面说吧，不用进屋了。那那那那行吧，那那坐这儿说吧。这条件有点差，没什么做的，你就坐这。来来，你坐这吧，坐这吧，姑娘。阿姨，您坐吧，你坐。哎，我坐。啊，姑娘，你看我们家的条件呀、啊，就这样。哎，姑娘，真是有点不好意思啊。阿姨，你们这条件也太差了。你说我要是跟小白结婚的话，我们总不能住在这儿吧？大美，这我们家条件啊就这样。你要是实在不行，等咱们结婚的时候，我让我妈把这个房子给翻盖一下，然后把地里的这杂草啊给除除，还是能住人的。姑娘，这怎么能不能住人啊？我觉得挺好的，我都想好了，等你们两个结婚的时候啊，我再把这房子装修一下。呃，你们住一间，我住一间，还有啊，那东边那一间呀、啊，装修装修做厨房。那一间啊，装修装修当厕所
，你看这不挺好的吗？阿姨，这就算这房子都按你说的办，但是这那么偏，这交通什么的也不方便呀。我还是觉得，我们还是不要住在这里了。不在这儿住，不在这儿住，去哪儿住啊？是啊，大妹。阿姨。要不我跟小白结完婚之后，我们两个出去租房子住。那，大妹，那我妈怎么办呀？这我妈身体也不好，她身边得有人照顾呀。你说咱们搬出去住了，这也不能让我妈一个人在这儿。你放心吧，你妈就你这一个儿子。再说了，这地方那么偏，交通也什么的也不方便，我也不可能把她一个老人家留在这里的。到时候我们租房子就租大一点的，把你妈也接过去，一起住。行了，儿子，你这个女朋友，好好谈。我呀，回公司了。阿姨，小白，刚才你妈说回公司。大美，对不起啊，我和我妈骗了你。其实我们根本就不住这儿，这是指我们的一个老宅子。啊？我们家里啊，在县城呢。其实我妈开了一家公司，规模也挺大的。今天把你引到这儿来，主要是我妈不放心你，想测试你家、啊、的人品，看你到底是图钱还是图货这个人。所以，我妈和你和我演这出戏，通过你刚才的表现，我妈已经认可你。什么？小白，你怎么能这样呢？咱们两个都认识那么长时间了，我在你心里面是那样的人吗？大美，我知道你是什么人，可是我妈不是不了解你吗？你也知道，这老人家就喜欢多想，我这也不是拗不过拗不过他们，所以啊，我才逼不得已和他演这出戏的。不过你放心，我妈既然认可你了，她以后啊，绝对会对你好的。行了。老人都是这样的，喜欢胡思乱想。我看在阿姨的面子上，我就原谅你这一次。不过可没有下次了，你绝对不能再骗我了。行，大美，你放心，我以后啊绝对不会骗你。行了，咱们走吧。